，哎，我我我想租房子，哎，我刚在那个五八同城看到您这儿有个招租信息啊，啊，您是中介是吧？哦，哎，我我就看您刚才那有一个房子，说是个呃推出一个特价的，说是每每周一，一室一厅，对，有个一室一厅，你都瞅一眼啊，呃，一室一厅啊，八十三平米，朝南的，对。啊，这已经租出去了。那、啊、您那还有什么户型？啊，当然有诚意了。哎，就我不要太大的、啊。在哪儿？护国寺附近。哎哎哎哎哎哎，来，不租了啊，谢了，再见。不是干哎，干什么呀你？赶、啊、紧，赶、啊、紧去我们家。上上上上你们家干什么去？我我这自己没家呀、啊。<笑>你能不能别那么倔了？倔都倔不到点上，我都知道了。地都快成通缉犯了，别说了，赶紧搬吧。哎，好事儿不出门，这倒霉事儿传千里。没事儿，祸不及亲人，你知道吗？那个，你你弟弟卖卖了我们这房子，但这事儿人公安那边还没都没查清楚呢，可能还没准是个误会呢。我跟我跟老头我们还有辙，我我们就暂时弄一个地方先先暂住一下，等法院来。知道你是怎么想的？我弟害了你一次又一次。生我气是吧？没有没有，真没。你就想让我难受是吧？你想让我生不如死？没没有啊！闭嘴，赶紧搬！不是，哎，你别，哎，快点都进来，来来来，进来。哎，别别别别别，什么什么什么意思？干什么呀？搬家，进去来。不是搬什么？你妈的，赶紧进去啊！哎，不是不是，哎哎，你进你进你进，你,你,你,你,你什么意思啊？怎么把我们家搬你们家去？我这我在想房子，我租个房子就行了，你没那么严重啊。你爱上哪住上哪住，我不当老头跟着你到处瞎跑。你来慢点，轻点啊，轻点。哎，这椅子轻点啊。走，快点，快点。小小小左，我在想辙呀、啊。哎哎，来，不是你不这，哎。哎，赶紧坐，你咋的？哎，小左，怎么回事啊？这大卡车搬来了。你说，你是不是把整个家都搬了呀？啊，那怎么把我们？哎呦。怎么那么多东西都搬来了呀？家呀，这不老头宝贝吗？哎呦呦呦，老头，先进屋待会儿。二铁，二铁，来来来来来来，哎，好嘞。大嗓门。对，大嗓门。先把现在坐会儿吧。海皮呢？海皮怎么没来啊？怎么老头一个人来？这都什么呀？哟，刘叔，您真搬过来了。来来来来来，快坐快坐快坐啊！来，快，跟你说吧。怎么回事啊？海皮怎么不来？这老头在家，我一个人能看得住他吗？啊，你们想得出来的？那海皮把海皮一起叫过来啊！你就说，那你就说，我根本看不了这老头儿、啊。你别忘了，人爷俩至于现在这样吗？不都是因为咱们家吗？老三不把人房子给卖了，人俩至于现在这样吗？那不对啊！我一个什么不对？能看不能看，咱都得看。等等，必须得照顾好老头。这他妈必须！我要洗洗衣服、买菜、做饭，各种事情，我怎么能看？你看，别干这些嘛！你不一直闲着，再说闲着也是闲着。我以后帮你干，我下班回来帮你干，行了呗？哎，我天哪！二天，二天，二天，不能动，不能动，不能动，不能动！哎呦，我天，这个鱼缸，鱼缸摔了怎么办啊？啊，好看，摔了，好，我知道好看。哎呦，快的。二铁，快快放下放下，要不把手割破了，你说怎么办呢、啊？会流血的呀！哎，小爽，你看看呀！哎呦，你至于这么大惊小怪的吗？你看哎、不是，万一万一玻璃都碎了，好奇嘛！玻璃碎了怎么办？哎，你看看，哎呀，老头，嗯，没事儿啊，咱这就算搬过来了啊。那什么，我得我得去上班了，下班我马上就回来看你，好不好？上班，上班。那我走了啊！哎，小爽，您怎么就走了呀？你就把他撂给我了呀？你们俩看住了事儿，给我打电话啊！哎，行行行。哎，你等会儿，妈，我我去办一个那个补办一个银行哎，你凑什么热闹？你回来你。老二，你等会儿。哎，这俩孩子仨丫子都跑了。上班。哎，对对对，上班。挣钱。啊，那你呢？你要乖，要乖，在家我给你做蛋挞。你坐到这儿不动，吃小橘子啊，不动，鱼缸就搁这儿啊。好了好了，吃小橘子啊。嗯、啊、嗯。大嗓门。哎，等会儿，快下来。哟，行了，中午加班，够勤快。海皮来了啊，快下来。老侯啊，这是啊，听这声声有点耳熟啊。嘿，海皮大哥，自个儿来来来了啊。
，不是你不是你们说让我搬过来吗？不欢迎了，后悔了啊！啊，没事没事没事，你你你来随时啊。没没没事没事，真。哎，嗯嗯，没事。哎呀，我这思前想后啊，我想了想，这这绕北京城想，可能就咱这儿最好了，最适合我，是吧？挑高 loft， 这个空间又宽敞，有空调，不用交电费、水费、房费，我现在得攒点钱呀、啊。我还得跟你跟你说我哎，我说我碰见什么事儿？怎么现在这倒腾房子人怎么这么横啊？怎么就把我这房子就给强行霸占了呢？等于是啊，还打官司给我，我我这这给我给我贴封条，我就不能住了。这房子，你这你那情况我是都都知道是不是？但是但是都知道啊。钱没没有，哦，就地方随随随便挑，够够意思了吧？够够够意思了啊！我这大恩不言谢。哎，那什么，我收拾收拾，咱咱们要不这吃饭，我请请你买吃的那的，吃吃吃。你看看，你看看。这这这才叫讲讲究呢！吃吃什么？吃海鲜。你看看吃什么海鲜？龙虾呗。哟哟哟呵，请请得起吗？炒龙虾呀。先先别说吃饭的事儿，那你一个人来了，老头呢？他他住的那谁他们家，一小他们家。你你怎么没去啊？你就跟着去了呗。我去去住他们家，他瞅我难受，我瞅他别扭，算了。那什么，我一个人住仓库就行了，怎么还还让还让我们家老头也住仓库？嗯。走走，赶紧赶紧走！我对我我请你吃饭，真的，我请你吃饭。就你这样，还请我们俩吃饭呢？啊，行了吧？你不也好久没尝我做饭的手艺了吗？今儿晚上就在这儿吃吧。啊，走，狗子买菜去。走吧。哎，沾沾沾海皮大人的锅啊！怎么着？吃吃吃点什么呀？吃龙虾呗。行，大大的是吧？大的大的。对对，熊熊掌再来仨。好啦，开电锅行吗？可以。红蛋再来几个行不行？来耍着。行不行啊？太长得行。哎，晚了晚了晚了！老大回来了啊，回来了！老头儿，看行凶啊呢！你别捣乱，有球，皇马，咱们换换，来，咱们换一下啊！熊没了，哎呀，好啊！来来来，你过来帮个忙，帮我拿个东西。不要说话，人老头说了。那你就别干扰他。哎呀，拿啥呀、啊？来，冰箱上面那一堆东西，看见没？给我拿来。好了，走了。哎，熊没了，老头，熊没了，是吧？熊，熊一会儿就没了。咱们先看球，行吧？那个皇马踢球。啊，怎么了？我都看了好多遍了，咱们就换球。少点声！哎呀，快进球了！来，你别抢老头啊，让他好好看电视。你，我在这儿斗智斗勇呢。等会儿，来，咱们，哎，跑了，咱们来，咱们呼。你快过来，再帮一下忙。哎呀妈，你说。你说我这正忙着呢，你非得干嘛？你你你把那个电饭拿下来，搁这儿。给，还有你的。你你在哪儿？你。你说，你看你找事儿吧，好了吧，行了吧？还有什么？对对对对对对，红枣红枣。你说你这皇马吧你？我这皇马快进球了，皇马。皇马呀，皇马呀！哎呦，怎么样？没事了吧？这只熊上人的当了，妈，你快来帮我骗过来，他听你的。哎呦，骗什么骗？我说你这么大个人了，你说你你跟老头抢什么遥控器呀、啊？皇马，皇马，快快进球！跟你有什么关系啊？快进球了！啊、告诉你，你都这么着，我给你出个主意啊，手剪布，谁赢了谁跑。嗯，老头，咱们石头剪子布，好不好？嗯、来，好来，石头剪子。布啊，来预备起，石头剪子布。哎呀，是布啊，用力布。哎呀妈，三句两胜，三句两胜，布啊布，来石头剪子布。现在几点了？六点多了。咱那演唱会几点呢？七点半了呗。
出去别去了。哥们嘛，对不对？俗话说得好，兄弟如手足，老婆如衣服啊。呀，呀呀呀，口误啊，口误。我这辈子就这几个哥们儿。这海皮啊，是最仗义的。没有海皮就没我狗子。这这你比我应该都清楚，是不是？没他，我现在在哪儿还还在外边瞎瞎混。我跟你说，他要是一女的，我们俩也好不了。是不是有有你在这儿呢？你得好好谢谢海皮，知道为什么吗？要没他，哎，这话是不是？没他，我就没你这美好媳妇儿。什么媳妇？他就就就就是这倔脾气，你看，碰到什么多难的事儿，不会求人，这就是真是把咱们当亲人。你说我，我能拉着你，咱俩出去风流去，让他在这儿给咱看家，不不不能够，是不是？这这票那么难搞，你舍得吗？不去。那哪有朋友重要？以后咱们公司发达了，你狗子哥包一专机啊，带着凤姐到美国，让他们单独给咱们唱啊，唱高兴了，我直接就蹦台上去，我我也给你唱啊，我就把我唱给你听，你会唱，我把我唱给你听。吃不了了，哎，龙龙虾买了买了吗？龙虾，龙龙虾改萝卜了，给给雕一个太好了。你给我雕一个，不是你这这别闹，这准准。你给我雕一个什么小白龙是吗？要不要？哎，你要么你把方子叫这儿来，这够吃。不是不是不是，都准备快准备完了。不是，我这马上就做。我这他跟我说什么？那个就是正好他有有几个朋友，原来就是也是法律系统的，专家律师什么的，说我们家房子的事儿，你说给咨询一下，就是让我去跟跟人吃饭去。让我跟他吃饭，早不早了、啊？刚给我刚给我发的微信，我刚看见的。那那什么，那那抱歉了，小胖，你得白准备半天。我这买那么多，你那倒不是不是白准备。那个不是我我真得跟那什么，我真得跟那那那你那怎么人约专家就就有时间，我你我跟人去聊两句，万一这房子的事儿，人一说给我给我指点迷津，我把房子弄弄回来了。行，赶紧我我我那什么，你你们俩就自己吃吧，好吧，自己吃，回回头你们该走走，我有药了。我我完整完整回来，好吧，怎么着？给给方带好啊！啊，借个本儿啊！快走，快走，来来来，快快拿着包，你别走。老头在那儿挺好的吧？没没给你添麻烦吧？没有，怎么会呢？特别好，他又不是没在这儿住过。哎，你你跟他说两句啊，你等着啊。老头。喂，老头。谁啊？海皮。海皮是谁？我不认识。
，你说吧。我小橘子呀。我听出来了，小橘子，小橘子好。哎，小橘子，我是黑老头。你怎么样啊？我好，我很好。你在你在吃吃的好不好啊？吃的好，睡得好。有时候不特别好，为什么呀？有，为为什么呀？嗯，因为等小橘子啊，<笑>我不想说话了。嗯，你不说，嗯，挂了啊。嗯、我最喜欢吃红烧鸡腿了。可是我今天真是不饿，不饿就不吃了。小妖精，我告诉你一个秘密，我最喜欢你了，孩子，你是最好的姑娘了，我特别喜欢。大嗓门呢？回屋睡觉了吧？啊，大嗓门睡觉了。啊，你也忘记睡好不好？我不困。你不困啊？我不困。你也不饿，你也不困，怎么办啊？我我我我就我就愿意在这儿，愿意你陪着我。别再小心眼儿了。没有，什么都别说了，明天赶紧搬过来。不是我，我在这挺好，这晚晚上我还帮他们看看东西，我还干干干点活儿。估计还睡懒觉呢吧？哎哎，这怎么怎么茬啊？这这这这又要逃跑了是怎么着？一场说走就就走的旅行。你这什么意思啊？你们你家怎么起这么早？一一宿没睡啊？烦不烦人家？干嘛去你这是？别废话，干嘛去？不是你你们这条条件不行，你知道吗？连电视都没有，晚上太寂寞。我给你买去。买什么电视啊？直直接给他弄一别墅得了。哎，也可以。干嘛睡睡哪儿去啊？你这是？我我去那个谁小爽他们家住去。哦，合合合着不是电视的事儿啊。小小爽真，知道吧？离离,离不开我，非非得跟我见面，你知道吧？也也不是小爽的事儿吧？啊，老头老头晚上睡不着。他睡不着，我我这边我也睡不着。啊！我这一闭眼睛吧，这老头儿一闭眼睛，这老头儿啊，特别吓人。我还上那边陪他住，要不然他也睡不好，我也睡不好的。说说说走就走啊！你你你看，把我们老老板娘这难受的，那亲亲自送送吧。嗯，武武松要下山，孙二娘亲自给降个刑吧。行，走走走走走，送送。啊，我自己来，我走。哎呦，行行行，我来吧。干嘛呀？行，我来吧。啊，小宋，小宋，你不让小宋送，小宋不高兴了啊。女生打电话啊！啊，行，没事。哎，给我说了多少次了啊？这餐巾纸也是可燃的。哟，老头，来给我抢电视啊！这儿可没有遥控器啊，全是垃圾。瞧这分类，根本就不分类，厨余垃圾。妈。跟你说多少次了，这些瓶子不能扔到厨余垃圾里。跟他们说，白水。哎，这些这都是不可燃的
吃一个酱。哎呦，啊，看没有？这叫厨余垃圾，这个，哎，扔这个一个，啊，这个能扔掉的，这个就是白垃圾，这个是最最坏，这个扔到这个。好好学着啊！来，扔垃圾去了。哎，哎呦，那个不能拿，那个不能拿，放下放下，那是咱家的。哎，哟，你这包扔垃圾啊？行，咱们去溜溜神儿。好，慢点啊，老头，这边，小心。好嘞，这下啊，啊，哎，这些，这谁呀啊,啊？这这太没素质了，你看都没分类，这本来弄的这东西就是专门让让给分类的。哎呀，你看这些这些这些怎么能怎么这么乱？哦，哎，那你看，这些东西都应该好好分类，素质太差。你看，这些东西，哟，哟，海皮啊，啊，你怎么回来了？啊，不是，没事吧，大哥，您这干什么？没没摔着吧？啊，大哥。你这干什么呢？你这又又又搞垃圾分类呢？对呀、啊，对呀、啊。不是你搞垃圾分类，你拉着你老头他们就差点摔着，都都都都摔着了，你看见没有？没，人家老头特别积极的学习，进步非常大啊！刚才已经分清了什么叫厨余垃圾，对吧？非常好啊！不不不，哎，继续努力了，头儿咱们。你想当那个北京好市民是吧？你要把垃圾分类，这我们不反对。是吧？但是您搞您您这这这您我们老头身体不好，您找一健康的人搞行不行？你这这不在这弄病了，摔坏了怎么办？不是，你没理解这事儿。那行行，赶紧我们回家了。哎，不不，不是，哎，你你你这能弄误会了，根本就不是这么回事儿。你说在家里吃着住着，每天产生那么多垃圾，对不对？哎，学会垃圾分类，这是造福人类的大事儿，对吧，老头？大哥，刚才表现非常好。大哥，大哥，哎，啊、你您说这话我就不太明白了。不是我们在您家是是住来的，是吃来的，对吧？那怎么着就得出来每天收垃圾啊？哎，那、啊、不是吃住的，你误会，我是说分垃圾的问题，对吧？那行，哎，那那什么，您、嗯、您在这分垃圾，我们先回洗洗洗洗个澡去，走走走。行，大哥，您老头进步很大，你怎么这个素质呢？我素质差，但你别，行吧？嘿，老头，这这什么垃圾啊？老大，这个你不是带着老头出来遛弯的吗？啊，怎么怎么怎么回事啊？这是什么顺手就来，这这带着老头这收拾垃圾呢？哎呀，我没有，这就是你要干嘛呀你啊？我没有嘛呀你。我先回去洗洗啊，消消毒。大哥，您这老大老大老大，你怎么这么说话呢？你这是干什么呀？哎呦妈，你小心小心！哎呦你小心！哎呦妈，你小心！哎呦你小心，这没分。这不搞破坏吗？啊，你邻居们怎么会说呀？啊，不是你让他看骂我们啊？不是他怎么坏环境？我这是环保。你管你环保个屁！你完全是妈的。妈，哎你等会儿。哥，你别回来，你我这没收。你别离离我远点，不许跟着我,我。我得给你解释清楚，这这个不是我的事儿。咱们赶快，那行了，赶快进家吧。啊，来，来，咱换拖鞋啊。来，那咱给我吧。哎呀，别别别！哎，我赶紧赶紧，哎，放这放这。哎，大哥，我我其实我还是不是特明白啊。爷，您给我拿双拖鞋。那个，好了。您看啊，您您说这个，这个环保啊。我们家老头跟着您出去上上上外边捡垃圾啊，什么翻垃圾桶，这，这个净化北京的环境。对的，妈妈，我正给他说这事儿呢，搞搞环保，我觉得我能理解，我挺支持。是，那这跟吃饭有什么关系？我们老头在你这吃饭怎么就不环保？我就说你，你误会了。不，我没说吃饭那事儿，是说的是垃圾。你说吃饭得产生垃圾吧？你误什么会啊？不是，他那个。不是他，不是,、哎、不是刚才说的是垃圾的问题。啊、你停停停！你闭嘴！不是不许你说话。海皮啊，我现在向你郑重道歉。不不不，我为了我这不靠谱的儿子干出这些事儿，我要向你道歉。以后绝对不会再发生了。不不不现在现在你带着老头好好去洗澡。哎，先说毒啊！没事，您别别道歉。我跟大哥开玩笑，大哥，但我还是不明白，为什么吃饭就不环保？那你爱您这都得饿着呀，对吧？不是吃饭会产生垃圾，这垃圾吧，垃圾得分类。你停了，你停了。我现在问你，你多大了？你今年几岁啊？你还不知道我多大了？我告诉你，今年你三十九了。你从事什么职业？啊？你人民教师
。这人民教师，你就在小区里这样啊，你破坏自然环境，知道吗？不，我没破坏环境，我没破坏，我在分类。你把小区干净的环境你给破坏了，你还分类，你这是环保吗？你铺天盖地全是脏垃圾，我还没收拾完。<笑>那桶一个一个放着，没有人给分类，这这这是不合理的。不合理也没有这么分类啊！你是干什么的呀？啊！你做这么不靠谱的事情，你丢脸都丢尽了啊！你自在自己家里丢脸，你还你还不嫌丢脸啊？那时候我眼不见为净，你现在丢到我家门口了，我就绝对不允许。妈，那那那是环保，那是个大事业，那是那是立国立民的大事业。算了，还立国立民呢。你别给自己戴高帽子了。你有本事的话，你自己去弄个绅士衣啊！哎，你有本事建个垃圾发电厂啊！不，那技、哎、技术含量不一样。哟、哎、呵，得了得了，你是人民教师，你好好教出几个学生来。哎，你让他们高考状元，这才是你的强项啊！庸俗，庸俗！不，你说我庸俗，你说我你妈庸俗啊！当一个老师有什么有什么出息啊？培养状元有什么出息啊？啊，环保那是那是一个。事业那是我的理想，你们根本就不理解。好好好，我今天说不过你，但是我得提醒你啊，你要捡垃圾，你不是喜欢捡垃圾吗？行，你别在咱们家门口，你给我走得远远的。还有，我严重警告你，不许带着老头，不许你再伤害老头了。你弟弟把人家就祸害的够呛，我绝对不允许你再做这样的事。记住了，记住了，记住了。我没有伤害他，怎么都成我的不是？我只是想分类。哎。什么呀？这是，干嘛？海皮这你俩来了，当然得住屋，得给人腾地儿啊。他住我那儿，那我住哪儿？沙发地儿大，都归你了。不是，你是我亲妹不是？这这这，重色轻友。好在家里天天的当厅长，回个娘家让我当厅长，真是，不如不回来。大哥，哎，没事，刚才开玩笑。哎，那你刚才我听你说说让我住住哪儿？你好，老头，住我房间。哟，那那你呢？客厅啊。这，这让让你荣升当厅长了？那行，那我就当市长吧。啊，行，那正好浴巾你借我试试。哎，不是，你就别套被套了，我们就睡那被里头就行，我们忍忍几天就过去了。什么忍几天啊？一直躲着不回来，房子一时半会儿也弄不回来。不是，那什什么意思？那那那老三他要找不着，那这事儿没解决完，我我们还就长长期在你们家扎扎去，这不是杀鸡帮？别磨叽了，行吗？这事儿快说八百遍了，房子一天没弄回来，你们必须都住这儿。小小爽，我知道啊，你你你讲义气啊，你仗义，啊，你你心疼我们爷俩，但是这。我们俩睡睡这床上，你儿俩睡一个床上，然后你你哥跟跟你妈还你咱们住在同一个屋檐下，这不太合适啊！这怎么着？听这话茬，你还不愿意了？我我我是做梦都想跟你住在一个屋檐下，但是不都是八百年前的事儿吗？那谁想到现在是这么个情况，跟你跟你住住的一一个地方？别落水了！睡沙发呀
这谁放这儿的？什么放什么呢？干嘛呀？怎么回到这儿了？知道是谁放？你知道是谁放的？嗯，还能有谁啊？刘海皮呗。哦，哎，你说这刘海皮有时候，他幼稚的还挺可爱的。他本来就挺可爱，而且还挺善良的，就是有的时候啊，哎，心眼有点小，不是一般的小。<笑>婚纱搁这儿什么意思呀、啊？哎，你你还不知道这个婚纱吧？前一段时间你们不是感情特别好吗？他我说我要给我女儿买婚纱，买最高级的婚纱。哎呦，这海皮真是不厌其烦的陪着我一家一家跑，最后选了那一家婚纱，千挑万挑的要给你挑，结果就怪我多嘴。我当时就说，哎呀，你说我结婚嘛，哎呀，小勇他爸就是想送我婚纱，可是那个时候啊，哎呀。家庭条件不允许，人家怎么样？哎，觉得我喜欢这件婚纱，咔，拿卡就替我买下来了。哎呦，我当时激动无比呀、啊！那是他就是他拿卡给我买的呀。嗯、哎呦，你说本来是给你想给你来个惊喜，那个英语叫 surprise， 结果你看弄得我拥有这么一件婚纱，我真是幸福无比。是啊，所以现在又增加了一个他跟我较劲的道具。什么意思啊？拿这件婚纱要跟你较劲？这点小心眼儿，我还看不透他。哎呦，你们俩呀，这来来去去的呀，青梅竹马啊！行行，你想说这干嘛呀？我现在怎么着？哎，我不是脚踩两船了吗？我，别让你脚踩两船，你这个白羊不是发展的挺好吗？嗯，我这女儿。锁门儿，这当你们家呢？你怎么不敲门啊你？不是怎么锁的？锁昨天都给踹坏了，怎怎么锁门啊？你先先先冲上马桶。起的够早的呀，要带老头遛弯去啊？其实状态有点不对啊，嗯？有有有什么话直接说吧。昨昨天的事儿是不是吓着你了？我向你郑重道歉。啊，我我以后不这样。是把我吓的，不过没什么，我都能理解。我就是怕你吧，嗯，这些事儿老放不下。我说白了，也确实都是我做的不好。不是，都都都是我的错。不是，我昨天确实是不是说了都是我的问题，都是我做的不好。作为一个朋友，你做的已经够多够好的了。就是吧，这以后吧，不管遇到什么事儿，多为自己想想啊。这该放下的事儿吧，他就得放下。我我我我放放放放下什么呀？不就是把这锁给踹坏了？我给你换一个锁修一下不就完了吗？这有什么关系？什么锁呀、啊？啊！我说的是你往我屋放那婚纱。什什什么婚纱？哎呦，你别跟我装了，我还不知道你怎么想。哟，不是，昨儿这个婚纱，我我婚纱是，哎，他怎么什么在你屋啊？怎么？不是我，我昨天婚纱真的，我晚上婚纱那搁在屋里边看着有点有点别扭，我就给挪到外边来了。这怎么会？完了，这这屋里是是不是是是还有别的一什么人呀？这这这是，非得让我把话说那么明白呀？哎呀，我知道你是怎么想的。这婚纱不是你送我妈的礼物吗？现在看着心里别扭是吧？抬我屋去，无非是想表达一下这个啊，悲愤交加，寄人篱下，受人欺负。那求爱未遂的复杂情感，我都能理解。没事儿，我不生气，以后别这么干就行了啊。不是你，哎，好，你你什么？我我我我承认啊，我我的内心是是很复杂啊，我情感是很纠结。但是，你现在先先别自作多情了。那婚纱我真就是搁在这儿，我没碰那婚纱。那婚纱，我昨晚上是觉得婚纱看着有点别扭，是吧？有有点不舒服。不是，你说你这都做了，怎么还不敢认啊？是不是男人啊
。我做什么呀？我就认我这婚纱真是在外边，我没碰的婚纱呀、啊。我告诉你，刘海皮啊，我这是安抚你呢，你别给我小肚鸡肠，你还跟我来劲。我，我小肚鸡肠还是你小肚鸡肠啊？不，我我这我我我走过来我来什么劲了？我那婚纱真是搁外边，我我哪知道这婚纱怎么跑？你这屋里肯定是有什么。我告诉你，刘海皮、啊、放不下，对不对？你放不下就是不对。行，我承认，啊，一一爽一爽，我承认我放不下，好了吧？我我承认啊，我那婚婚纱搁在屋里边，我我一看见晚上，我闭着眼睛，就就就在想，有一天你要穿上婚纱，你你穿上婚纱嫁的人还不如我，我心里就别扭，我就堵得慌，我就吃不下饭，就睡不着觉，我就心里难受，我心里就发慌，我就开始一直冒虚汗，我就把那婚纱给挪出来了。但是那婚纱我确实没搁你屋里，就不是就不是，哎、你怎么不这样行吗？我怎么真不是我搁的？这什么人啊？这个鬼就是你。